anlatılanlar ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemeyiz fakat Yunan mitolojisinde dahi geçen ve Osmanlı döneminde bile söz edilen Şahmeran'dan bahsedeceğiz. Yıl 1456 Fatih Sultan Mehmet'in huzuruna Venedik'ten İtalyan asıllı bir heyet gelir. Sultana sunmak üzere birçok değerli hediyeleri vardır yanlarında. Araya hatırlı kişileri elçileri aracı yaparak Fatih Sultan Mehmet ile ısrarla görüşme talep ederler. Padişah gelen bu hayatı onca rica ve minnete rağmen huzuruna kabul etmez. Elçilerle görüşmek için Vezir-i Azam'a görevlendirir. Venedik'ten gelen bu heyet çaresiz Vezir-i Azam ile görüşürler. Görüşme konusu Sultan Ahmet'te bulunan yere batan sarnıcı içinde bulunan hazine ile ilgilidir. Görüşmenin konusu oldukça ilgi çekicidir. Hazineden bahseden heyet Vezir-i Azam'a hazinenin yerini söylemez. Hazirinin yerini söylemek için şu şartı öne sürerler. Hazirinin yerini sadece padişah söyleyecektir. Bunun için tekrar padişahtan görüşme talepte bulunurlar. Vezir-i Azam heyet ile arasında geçen konuşmaları padişaha aktarır. Fatih Sultan Mehmet Han'ın siyasi deyası bilinmektedir. Bu iş içinde bir iş olabilir diyerek heyetten bir temsilci ile görüşmeyi kabul eder. Belirlenen tarihte seçilen temsilci Fatih'in huzuruna çıkar ve şunları anlatır. Yere batan sarnıcı diye bilinen mekanın içerisinde bir hazine vardır. Hazine edilen şey altın, gümüş, mücevher gibi maddi değeri olan şeyler değildir. Hazine özel yapılmış bir lahit ve lahitin içindeki cesettir. Bu lahit ve içindeki ceset Venedikli elçiye göre hazine değerindedir. Cesedin ise Medusa diye adlandırılan efsane bir kişiye ait olduğu belirtilir. Bu ceset mumyalanmış haldedir. Medusa diye tabir edilen saçları yılan başı ile yaratığı andıran bir şekildedir. Fatih Sultan Mehmet Han'dan talepleri ise kendileri için çok önemli olan lahiti ve içindeki cesedi gelen bu heyete vermelidir. Bu lahitin ve içindeki cesedin kendileri verilmesi karşılığında Fatih'e birçok şey önerdikleri bilinmektedir. Sırdaşa kadar intikal eden bu bilgiler arasında bir de şunlar da vardır. Venedik'ten gelen elçilerin Hristiyanlarla bir alakası olmadığı, gizemli, paganist bir tarikatın üyeleri olduğu bilgisi de vardır. Bundan sonra hakkında pek bilgi bulunmamaktadır. Fatih Sultan Mehmet'in bu lahitin çıkarılıp çıkarılmamasına izin verip vermediği ile ilgili sır bilgiler Abdülhamit Han'a kadar ulaşır. Abdülhamit Han bu eksik kayıtları büyük bir ilgiyle takip eder ve işin ehillerine de konuyu incelettirir. Abdülhamit Han bu işle ilgilenerek takip etmesi Medusa ile ilgili olarak tarihi yanlışların önüne geçilmesini sağlanmıştır. Sultanın uzak görüşlülüğü sayesinde maksatlı olarak çarpıtılan bazı bilgilerin doğru bir şekilde günümüze kadar ulaşması temin edilmiştir. Sultan sırdaşa öyle bir delil koyar ki işte ilk defa Türk ve dünya tarihinde katkı olacak bu tarihi belgeleri sizlere sunacağız. Sultan Abdülhamit Han'ın gizemli olaylara sırlı hikayeleri olan ilgisi bilinmektedir. Sherlock Holmes'un hikayelerini İngilizceden Osmanlıca çevirttiği, okuduğu ve kütüphanesine koyduğu yine Homeros'un Ilayda ve Odise isimli eserlerini de aynı şekilde çevirtip okuduğu da bilinmektedir. Abdülhamit Han'ın Medusa ilgilenmesinin sebebi sırdaştaki kayıtlarda hariç Sultan'a bu konu ilgili olarak yine birkaç elçinin geldiği, vizirlerine yere batan sarıncadaki hazine ile ilgili bir şeyler fısıldadıklarını bu konuya olan ilgisini daha da arttırmıştır. Medusa ile ilgili olarak genel heyette Sultan'ın vazife verdiği görevler temasa geçmiş, edinilen bilgiler padişaha rapor edilmiştir. Araştırma neticesinde gelen kişilerin kimlikleri ve ait oldukları teşkilatın muhtemelen ölümlüat tarzı bir örgüt olduğunu öğrenen Sultan Abdülhamit Han bu hayatın taleplerini geri çevirmiş ve heyetten aktarılan bilgiler doğrultusunda da bu layıtı çıkarmaya karar vermiştir. Abdülhamit Han'ın görevlendirdiği bir heyet dervişin emri altında Medusa ile ilgili çalışmaya başlamış bu ekibe yıldız istihbaratının en seçkin üyeleri de eşlik etmiştir. Uzun uğraşlar sonucunda Yere batan sarnıcının bugün kapanan dehlizlerinde söz konusu layık bulunmuştur. Günümüze gelene kadar dehlizlerin duvarlar çekilmiş, ağızları kapatılmış, birçok sırrı da örtülmüştür. Hatırlanacağı gibi geçtiğimizde günlerde Ayasofya'nın sırrı ortaya çıktı diye büyük bir hengane mi kopmuş ve bu olaylar meydana geniş yankı bulmuştu. Bu dehlizlerin birine girilmiş ve çekimler yapılmıştı. Bir grup arkeolog ile bilim adamı eşliğinde yapılan bu çalışmalar neticesinde Ayasofya'nın 150 ila 200 metre altındaki derinliklerde su kuyuları bulunduğu İngilizleri İstanbul'u işgal ettikleri dönemde İngiliz askerlerin bu kuyulara girip öldükleri anlaşılmıştır. Ölen askerlerin eşyaları da teşhir edilmiştir. Yapılan bu çalışmalar neticesinde dehlizlerin nelere kadar gittiği bilinmiyor. 
Bu konuda yapılan çalışmalar ne aşamada bilmiyoruz. Acaba yapılan bu çalışmaların Medusa'nın Lady ile ilgisi var mı bilmiyoruz. Yine geçtiğimiz günlerde İstanbul'un röntgeni çekilmiştir. Bu çekimler neticesinde de bugünkü cemberli taş ve alt kısımlarında yere batan sarnıcı gibi bir yapının olduğu tespit edilmiştir. Sarnıcı korumak için üzerinde bazı yerlerin kapatıldığı söylenmektedir. Bu konuyla ilgili olarak da dünya basınının da finanse ayırdığı bilinmektedir. Acaba bu bölgeye olan ilgi nedendir? Abdülhamit araştırmaları netice vermiş ve lahit bulunmuştu. Abdülhamit Han lahiti bizzat yerinde görmüş, tonlarca ağırlıktaki bu lahitin kapağı indirilmiş, lahitin içinde görenleri deşene düşüren bir yaratık görülmüştür. İnsan başına benzeyen, kıvrımlı dev bir yılan gibi mumyalanmış ancak bozulmaya başlamış bu yaratığı orada bulunan çok az kişi görmüş ve onun görenler hayretler içerisinde kalmışlardır. Abdülhamit Han bir fermanla lahiti derhal korunmaya alınmasını, görülen bu lahitin ve içindeki yaratığı kimseye anlatılmamasını emretmiştir. Abdülhamit Han bu konuyla ilgili olarak ne yapacaklarını dair istişare etmek için derin ehl ülema ve gönül gözü açık kişilerle çok gizli bir toplantı yapmıştır. Yapılan bu toplantı neticesinde ortaya bir görüş atılmasına rağmen şu görüş ağırlık kazanmıştır. Lahit ve içindeki ceset hatta çeşitli fitnelere sebep olmaması için gizlenecektir. Ancak Abdülhamit Han derviş yasırdaşın bu konuyla alakalı bir tereddütleri vardır. Bu lehti tekrar saklarlarsa bu lehtin sırrını bilen şer güçler ona büyük önem atfedenler bu lehtin yerini tekrar öğrenebilirler mi? Ertesi sabah ayrı bir heyetle konuyu istişare eden Sultan Ahmet Han yine zekice bir karar vermiştir. Lehit gün ışığına çıkarılmayacak ancak içindeki ceset yaratık gizlenecektir. Abdülhamit Han bu cesedin neye ait olduğunu merak etmiş ve öğrenmek istemişti. Bu ceset neye ait olabilirdi? Bunun için yurt dışında ünlü bir biyolog bilim adamı getirtildi. Cesedi bu bilim adamına gösterdiler. Cesedi gören bilim adamı da dehşete düştü. Getirilen bu bilim adamı incelemesinin neticesinde padişaha sundu. Raporda şu ibaretler oldukça dikkat çekiciydi. Bu bozulmaya başlayan olan dev görünümlü insan başına benzeyen yılan gibi kıvrılmış bu yaratık muhtemelen dinozor çağından kalan dev bir yılan veya dinozora benzeyen bir yaratık. Bozulmaya başlamış olan bu mumya insan başını andırdığı için mi insan denmekteydi? Acaba bu cesedi halk görseydi ne derdi? Belki de dev bir ejderha diye adlandırılacaktı. El ilginç olanı ise o lahtin orada olduğunu ve lahtin sırrını bilen birilerin asırlarca orada ayin yapmalarıdır. Bu sırrı Fatih döneminde Fatih'in bildiğine göre bu örgüt lahit ile ilgili sırrı kendi üyelerine lahitteki cesedi göstererek veriyorlardı. Ta ki şöyle bir kayıta rastladıktan sonra işin durumu değişmiş olabilirdi. Bir çingene çocuğu rivayetlere göre dehlizlerden birine girmiş ve çıkamamış. Cesedi gördükten sonra da o da sırra vakıf olmuş. Dışarı çıktıktan sonra tüm İstanbul halkına ben şahmerini gördüm demesiyle ve bu söylentinin yayılmasıyla olayın boyutu başka bir yöne kaymıştır. Kayıtlarda kopukluk olduğu için de biz kara kaplı sırdaştaki kayıtları esas alıyoruz. Sırdaşta bu konuyla ilgili ayrıca şunlar yazılı. Tonlarca ağırlıktaki bu lahidi devrin en güçlü hamal ve tudumbacıları kurganlarla binbir güçlükle gün yüzüne çıkarmışlar. Bugünkü Fatih Camii avlusuna götürüp halka kısa bir süreliğine ateşir etmişlerdi. Sultan Abdülhamit'in emriyle de lahidin resmi çekilmiş ve devrin gazetelerinde yayın attırılmıştır. İşte o dönem yayınlanan resmi gazetede çıkan bu belgeyi sizlere sunuyoruz. İşin ilginç kısmı Kara Kaplı'ya giren Lahit'in yayınlandığı bu gazete daha sonra bilinmeyen bir güç tarafından o dönemde toplatılmış, geride kalan nüshaları ise örtbas edilip farklı hikayeler anlatılarak konu üzerinde kaptırılmıştır. Fatih Camii'deki deşirden sonra Lahit oradan alınıp Molla, Fener İsa Camii'nin yanında bulunan Kraliçe mezarların yanında bir yere konulmuş, bundan sonraki akıbeti bilinmemekle beraber bu Lahit'in peşine birçok yabancının düştüğü bilinmektedir. Şahmeran'ın bu yaratıkla ilgisi var mıdır? Medusa hakkında bu bilgiler Abdülhamit Han'ın okunduktan ve onayını aldıktan sonra kara kaplıya kayıt edilmiştir. Bazı rivayetlere göre de Şahmeran'ın ölümüne sebep olan kişinin Lokman Hekim olduğu düşünülen Cembaş adlı bir genç arkadaşlarının açgözlülüğü yüzünden buldukları balı paylaşmamak adına kuyunun dibine bırakırlar. Burada yalnız kalan ve yukarıya çıkamayan Cembaş kuyunun yan tarafında bir delik görür. Deliği büyüterek delikten ışık sızan bölümü gözetler ve orada Şahmeran'ı görür. Sonra geçebileceği kadar kazar ve Şahmeran'la bu şekilde tanışır. Şahmeran Cembaş'ı çok sever. 
Cembaş, Şehmaran'ın yanında kaldığı süre içinde Şahmeran ona tıp bilimi ile ilgili hiçbir insanın sahip olmadığı bilgileri verir. Cembaş da bu bilgileri öğrenmek için elinden geleni yapar. Bir söylentiye göre Cembaş aslında bilinen Lokman hekimdir. Arada geçen uzun bir süreden sonra Cembaş sıkılır ve evine dönmek ister. Şahmeran gitmemesini ister ama Cembaş'ın bu konuda kararlı olduğunu için gitmesine izin verir. Giderken Şahmeran kendisine gördüğünü kimseye söylememesi gerektiği konusunda Cembaş'tan söz alır. Cembaş evine döndükten sonra Şahmeran'ı gördüğünü kimseye söylemez ama zaman hükümdarı hastalanır ve hastalığının tek çaresi de Şahmeran'ın vücudundadır. Şahmeran'ı kesip etini hükümdara yedirerek iyileştirmeyi düşünen vezir her yerde Şahmeran'ı arar. Ülkedeki tüm insanları tek tek kontrol eder. Kendince bir yöntemi vardır bu konuda. Tüm insanları hamama çeker ve bir köşeden gizlice yıkanan insanları izler. Cembaş, Şehmeren'in yerini söylememekte kararlı olsa da vizir Cembaş'ı da hamama çağırır. Bir köşeye gizlenerek Cembaş'ı izler. Orada yıkanmak için soyunan Cembaş, vücudunun pullarla kaplı olduğunu gören vizir birden ortaya çıkar. Şehmeren'i gören insanların vücudunda pullarla kaplı olacağını bilen vizir Cembaş'ı zorla konuşturur. Bunun üzerine Cembaş istemeyerek de olsa Şahmeran'ın yerini söylemek zorunda kalır. Bu şekilde Şahmeran'ın yerine öğrenen vezir Şahmeran'ı ele geçirmeyi başarır. Yakalanan Şahmeran Cembaş'ın ne kadar üzgün olduğunu farkına varır. Bunu isteyerek yapmadığını anlar. Çaresiz ölecektir Şahmeran. Ama ölmeden önce Cembaş ile görüşmek ister. Cembaş'a kendisini öldürdükleri zaman etini kaynatıp suyunu vezire içirmesini, etlerini de hükümdara yedirmesini söyler. Cembaş, Şahmeran'ın söylediklerini aynen uygular. Suyunu vezire içerir, vezir oracıkta ölür. Etin hükümdara yedirir, hükümdar hastalığından kurtulup iyileşir. Şahmeran efsanesi, iyilik yapma ve kötülük bulma konusunda insanları bir ders niteliğinde taşır ve kuşaklar boyu anlatıla gelir. Efsaneye göre Şahmeran'ın yılanları hala Şahmeran'ın öldüğünü bilmez. Eğer yılanlar Şahmeran'ın öldüğünü öğrenirlerse, Tüm şehri basacak ve Şahmeran'ın intihamını alacaklardır. Ama efsanede Şahmeran barışçı ve iyilik severdir. Yılanları insanlar zarar vermesin, öldüğünü anlamasın diye bir takım hilelere başvurduğu söylenir. Yorum sizlerin. Buraya kadar izlediysen videoyu beğenmişsin demektir. Kanala abone olabilir, videoyu beğenebilir veya yorumlar ile fikirlerini belirtebilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.